Tari. Leo tulikuja kwa ajili ya uh, shauri namba 23 mwaka 2016 ambalo bodi ya wadhamini na chama cha wananchi kafu ilifungua shauri dhidi ya msajili wa vyama siasa na lipumba uh, ili kujua uhalali wa wa wa, wa msajili kumwaandikia barua na ku kutoa maamuzi ya kumrejesha lipumba ndani ya chama cha wananchi kafu baada ya kutamka kujiuzuru na kuondoka katika ofisi ya chama cha wananchi kafu na kukaa nje ya ofisi takriban kipindi cha mwaka mmoja kwa hiyo ilikuja kwa ajili ya maamuzi lakini uh, jaji hakuwepo na taarifa tulizopewa ni kwamba inasemwa kwamba amepangiwa majukumu mengine na hivyo uh, imepangwa tarehe 17 ya mwezi wa tatu E, siku ya Jumapili e, mwaka huu wa 2019. Um, sijafahamu kwa nini imepangwa siku ya Jumapili lakini mawakili wetu wamekwenda kuuliza kwa nini tarehe imeangukia siku ya Jumapili. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ya leo. Ukiacha hii ya leo kuna majukumu eh, kuna mashtaka eh, mashauri mengine ambayo yalikuwepo ndani ya mahakama Jumatatu lilimazika shauri la msingi kabisa namba 13 uh, lililokuwa linazungumzia juu ya uhalali wa bodi ya wadhamini ya chama cha wananchi kafu na tayari limeshatolewa maamuzi na mahakama kuu imeifuta bodi ya wadhamini feki ya lipumba iliyosajiliwa na Rita kinyume na utaratibu wa sheria na matakwa ya katiba ya chama cha wananchi kafu Kwa hiyo sisi matarajio yetu ni kwamba pamoja na kuahirishwa shauri hilo basi siku hiyo tutakapokuja tuna imani kabisa mahakama itatoa maamuzi na haki itapatikana. Matarajio yetu ni kupokea maamuzi hayo ya mahakama tukiwa tumeshinda mashauri haya yote kama ambavyo Jumatatu tumeweza kushinda shauri namba 13 na hili vile vile namba 23 litakwenda kutoa haki upande wa chama cha wananchi kafu na kumweka pembeni lipumba ili chama kiweze kuendelea na majukumu yake. Maalim Sefu anataka? Hmm. Sio kweli asio kweli maalim sefu shalifu amadi yendo muasisi wa chama hiki lipumba amekaribishwa mwaka 95 baada ya miaka minane ya harakati za kudai mabadiliko na mfumo wa vama vingi ndani ya Tanzania maalim sefu amekaandani miaka mitatu kizuizini kwa ajili ya, 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 ya kudai hiki ambacho leo tunakidai lipumba amekaribishwa 95 na leo anafanya haya aliwafanya yule aliyoji uzuru baada ya kunasihiwa na kuombwa asifanye hivyo na kila mtu na akakataa na yule ambaye aliweza kusimama imara peke yake akiwa katibu mkuu wa chama hana mwenyekiti hana makamu mwenyekiti wakati Juma Duni Haji amekwenda Chadema kuwa ni mgombea Mwenza urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nani ambaye anaikiwa chama? Amekiacha chama e, katibu mkuu amesimamia uchaguzi mkuu na tumeweza kupata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa mwaka 2015. Kwa hiyo hizo ni tuma ambazo za hovyo zisizopatwa kusikilizwa na kuzingatiwa na yote ule wae. Kuhusu swala la mkanganyiko wa hiki ambacho Lipumba anakizungumza, issue iko hivi kwamba kesi namba 13 uh, tumekuja ku uh, Ali Saleh kwa niaba ya chama cha wananchi kafu amekuja kuhoji uhalali wa wajumbe wa bodi ya wadhamini Rita imesajili bodi ya Lipumba haikusajili bodi ambayo sisi tulikuwa tumepeleka mapendekezo ya majina ambao waloteuliwa na baraza kuu la uongozi la taifa ili wapate usajili kwa hiyo unaposema kwamba tunaposema kwamba sisi tumeshinda maana ni kwamba mahakama kuu imeifuta bodi ambayo ilisajiliwa rasmi bodi yetu ilikuwa haijasajiliwa Sasa tumeshindaji wakati bodi yetu ilikuwa haija sijiliwa. Na kabla ya kusajiliwa, ilikuwa po bodi ya wadhamini ya chama cha wananchi kafu. Ambayo kwa mujibu wa maamuzi ya makama, haikutolewa maamuzi. 
kwamba bodi ile pale amesema tulikuwa na mkanganyiko wa ushahidi ambao unaeleza kwamba muda wake umeisha mwaka 2017 na, 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 na wengine wanasema 2019 na na kwa hiyo kulikuwa na ushindani afu jaji hakutoa maelekezo yote bali e, kwa mujibu wa, 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 wa uzoefu na desturi ya maamuzi ya kisheria ni kwamba pale panapokuwa na jambo linashindaniwa na likatolewa maamuzi maana yake ni kwamba ile status quo ya kipindi ambacho kabla shauri alijaamuliwa inarejea kubaki pale kwa hiyo rita imepewa maagizo ya kwenda kuwa e, kuhakikisha kwamba panapopelekwa e, shauri na uhusu usajili wa bodi wa dhamini na kwa kuwa kuna pande mbili zenye mgogoro basi wewe makini na kuhakikisha kwamba wanajiridhisha juu ya matakwa ya sheria na katiba chama cha Nanchkaf ni wajumbe we, wajumbe wepi wanaopaswa Uh, kusajiliwa na Rita. Kwa hiyo hii ndio concept sahihi ya kile ambacho kilichokuwa kimeamuliwa. Sisi tunafurahikia ushindi kwa sababu ile bodi ambayo imetambuliwa na serikali kupitia Rita imefutwa. Ya kwetu ambayo majina majina tuliyapeleka haikusajiliwa. Kwa hiyo haijafutwa. Bali imeambiwa majina haya nayo vile vile yamepita katika mchakato ambao una dosari labda kama ingekuwa sisi tuko sahihi basi kilichopaswa kufanywa na mahakama sio kusajili si kazi ya mahakama kusajili bodi ya wadhamini kazi ya mahakama ni kuielekeza mamlaka ya rita iweze kuwasajili wale wajumbe ambao wamequalify kuwa ni wajumbe wa, wa bodi ya wadhamini kutoka katika taasisi husika na hicho ndicho ambacho mahakama imekifanya